हेलो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन टू गेट फास्ट नोटिफिकेशन वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल में जो हम नया कंटेंट को सीखने वाले हैं वी लुकअप से रिलेटेड वो है मल्टीपल सीट से किस तरीके से वैल्यू हम गेट करेंगे एक अलग सीट पर वही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो शीट्स पर हमने डेटा ले रखा है और दोनों शीट्स पर प्रोडक्ट आईडी मेंशन है और डिफरेंट चीज़ें आप देखेंगे प्रोडक्ट नेम कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि पहली शीट पर जो प्रोडक्ट आईडी है उसमें सिर्फ उनके प्रोडक्ट के नाम कोस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज गिवन है शीट टू पर प्रोडक्ट की आई तो सेम है लेकिन वहाँ पर कॉलम डिफरेंट है वहाँ पर क्वान्टिटी कॉलम है गोडाउन कॉलम है और किस पार्टी से हमने परचेज़ करा है वो मेंशन है तो शीट थ्री पर हमें इस तरीके से वी लुकअप लगाना है कि कुछ कॉलम्स जो पहली शीट पर हैं वो उठ के आएँ और कुछ कॉलम जो शीट टू पर हैं वो उठ के आएँ आइटम हमारे सेम है प्रोडक्ट आईडी दोनों शीट पर सेम है लेकिन जो डेटा है वो अलग अलग शीट पर हमारा पड़ा हुआ है और उस डेटा को हमें शीट थ्री पर लाना है आप नीचे देख पाएंगे कि आइटम का कोड जो भी हम डालेंगे पहले कॉलम में शीट थ्री पर उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट का नाम उसका कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो कि शीट वन के ऊपर से डाटा आपका उठकर आएगा वी लुकअप जब आप अप्लाई करेंगे इसी तरीके से क्वांटिटी गो डाउन और परचेज फ्रॉम ये हमारा शीट टू से उठ के आएगा जब हम यहाँ पर वी लुकअप की कमांड अप्लाई करेंगे तो आइए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे वी लुकअप हम अप्लाई करेंगे मल्टीपल शीट से वैल्यू को लाने के लिए यहाँ पर हमारा कुछ डाटा शीट वन पर है जैसा कि अभी हमने पीडीएफ में देखा था आइटम जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर उनके नाम कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसी तरीके से नीचे की तरफ शीट टू पर भी हमारे कुछ कॉलम्स हैं प्रोडक्ट आई तो सेम है लेकिन उनके क्वान्टिटी गो डाउन और परचेज फ्रॉम यहाँ पर डिफरेंट कॉलम है शीट थ्री पर हमने सबसे पहले ऊपर हेडर रो को कॉपी कर लिया है आप इसे टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं परचेज हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो कॉलम है उसमें हम जो भी आइटम की आईडी डालेंगे प्रोडक्ट की आईडी डालेंगे उसका नाम कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस उसी से रिलेटेड क्वान्टिटी गो डाउन और परचेज फ्रॉम हमारे शीट से उठ आ जाएंगे तो आइए अप्लाई करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट नेम पर वी लुकअप फार्मूले को यहाँ पर कोई भी हम आइटम का कोड पहले डाल देते हैं जिसके अकॉर्डिंग जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू उठकर आ जाएगी यहाँ पर हमें वी लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू जो कि हमारा ए टू सेल होगा जिस सेल के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं उसके बाद हमारा डाटा जो है वो शीट वन पर है और जो रेंज है वो ए से D5 तक की है अब ये रेंज बढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू डेटा हमने यहाँ पर मेंशन करा है कॉलम नंबर टू की हम यहाँ पर रेंज चाहते हैं आप या तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टू डिफाइन कर दीजिए या मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कॉलम का कोई भी नंबर देते हुए रो नंबर यहाँ पर पास करा देते हैं कि बी कॉलम से हमें वो वैल्यू चाहिए जो भी हमारा आइटम के कॉरेस्पॉन्डिंग मैच करेगा उसके बाद लास्ट पैरामीटर होता है हमारा एग्जैक्ट रिकॉर्ड देखने के लिए जिसके लिए हम ज़ीरो अप्लाई करते हैं अब अगर हम इसे ड्रैग करना चाहें अपना राइट right साइड की तरफ तो हमसे सबसे पहले यहाँ पर अपने सेल को फिक्स करना है क्योंकि हर कॉलम के लिए हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो ए टू ही रहेगा इसलिए हमने इसे सिलेक्ट करते हुए एफ से यहाँ पर फिक्स कर दिया है एप्सलूट वैल्यू हमें चाहिए उसके बाद हमने शीट वन के डेटा को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है उसको भी हम एफ फोर से प्रेस करते हुए फिक्स कर देंगे देन हमें कॉलम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट चाहिए अगले कॉलम में सी कॉलम अगले में डी इस तरीके से तो यहाँ पर हमें इसे फिक्स नहीं करना है बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट के लिए ज़ीरो अब हम इसे यहाँ पर जैसे ही ड्रैक करेंगे आप देखेंगे कोस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आई आ चुका है अब मैंने इसे आगे तक ड्रैग नहीं करा है उसका रीज़न ये है क्योंकि क्वांटिटी गो डाउन और परचेज फ्रॉम हमारी शीट वन पर नहीं है अगर हम फिर भी इसे ड्रैग करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे यहाँ पर रेफरेंस एरर आ रही है बिकॉज हमारा 
इस आइटम आईडी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी गो डाउन और परचेज फ्रॉम शीट वन पर नहीं है इसलिए यहाँ पर रेफरेंस की एरर शो हो रही है तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा हमें सिर्फ यहाँ पर शीट वन की जगह शीट टू डिफाइन करना है और कॉलम फिर से स्टार्ट कर देना है बी से क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वैल्यू है क्वांटिटी की वो बी कॉलम में है देन आगे का सी कॉलम देन डी कॉलम हम यहाँ से फिर से इसे ड्रैग कर देंगे ड्रैग करते ही अकॉर्डिंग टू हमारे कॉलम्स के वैल्यू यहाँ पर उठ के आ रही है जो भी हमने प्रोडक्ट आईडी ली थी तो इस तरीके से हम यहाँ पर वी लुकअप के ज़रिए मल्टीपल शीट से डेटा को फैच कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अगर हम वी लुकअप के अंदर कॉलम वैल्यू ना देते हुए सीधा कॉलम का नंबर डिफाइन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हम यहाँ पर जैसे ही उसे ड्रैग करते हैं तो एक दूसरे से वो यहाँ पर रिलेटेड रहता है और हमारा नंबर कॉलम का यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है इसलिए हमने उसको कॉलम नंबर को डिफाइन करा था जिससे ऑटोमेटिकली बी कॉलम अगर होता है तो नंबर दो सी कॉलम नंबर तीन डी कॉलम नंबर चार वो डिफाइन होगा सीधा नॉर्मली अगर मैं आपको यहाँ पर फार्मूला डिफाइन कर दूं कि आप जिस भी कॉलम पे क्लिक करते हैं उससे आपको उसका कॉलम नंबर वैल्यू मिल जाता है वो कोई भी कॉलम हो सकता है तो हमने जिस जिस कॉलम से वैल्यू उठानी थी उस कॉलम से स्टार्ट करा बी कॉलम सी कॉलम डी कॉलम यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा कॉलम इसी तरीके से फिर से हमारा सेकेंड सीट से सेकेंड कॉलम से चालू होगा देन थर्ड कॉलम और देन फोर्थ कॉलम तो इस तरीके से आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं वी लुकअप का और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं मैं आपको उससे रिलेटेड कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पे समझाने की थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय